Muito bem, eu sou o Rogério de Souza do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. E quem a gente recebe no nosso podcast de hoje é César dos Santos, o DJ César da César Produções. César, conta pra gente... Quando você começou a trabalhar com sonorização? Com som, desde pequeno, né, na verdade. Desde pequeno está no sangue já, apaixonado por som, por música. Mas profissionalmente em 2005, né, que surgiu a empresa César Produções e que hoje é DJ César, né? DJ César aí na região do Vale do Rio de Jucas. E estamos desde 2005 aí na batalha, né, cara? Com sonorização e casamento, formatura, todo tipo de evento né, empresarial e assim por diante, né, cara? Em 2005 a gente resolveu fazer esse sonho realidade, na verdade, né? E aí começamos devagarzinho, com a caixinha de som, DVD na época ainda, né, cara? E começamos a tocar os eventos 15 anos, pegava um casamentozinho, pouquinha gente, pouquinha coisa, né? É, 20, 30 pessoas, 60 pessoas no máximo, porque o som não tinha muita estrutura, né? Mas aí a gente foi indo, foi indo e graças a Deus, hoje já tocamos formatura aí com 4 mil pessoas. Então já temos um, um evento tanto para porte pequeno como porte grande, né? A gente tem uma estrutura bem bacana, né, de DJ, né? Faz 15 anos que estamos aí na, na batalha. Sempre com competência, humildade, responsabilidade né, para o cliente. Né? Sempre procurando levar o melhor para o cliente, né? satisfazer o cliente. Porque geralmente que a gente toca um casamento, um 15 anos e uma formatura, são datas históricas, né? fica para o resto da vida. Então a gente tem que levar qualidade, né, cara? E isso é o que a empresa do DJ César faz, né? Qualidade, competência e responsabilidade. César, então hoje você trabalha com uma infinidade de eventos, desde eventos pequenos até eventos grandes, com iluminação, som, performance. O cliente hoje escolhe, né? Som pra, ah, quero uma festinha para 20 pessoas, para 50, como quer, para mil, dois mil, três mil. Então, tudo é conversado, né? Mas se precisar, três mil, quatro mil, a gente tem estrutura para isso, né? Então, hoje a empresa já tem todos os públicos, né? Investimos muito em iluminação, sonorização, hoje a gente tem um som, hoje, um dos mais modernos no mercado, a gente tem, né? Em termos de iluminação e sonorização, né? Então, estamos desde 2005, na verdade, começamos e vamos indo, vamos indo, vai vindo coisa nova toda a vida, vocês já conhecem som, sabe disso, e a gente vive investindo, né? A empresa de Jaycea sempre investindo, e é isso, para levar, como eu falo sempre, o melhor para o cliente, né? Antes mesmo de criar a empresa de sonorização, você já trabalhava no ramo de eventos. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória. A história do DJ César começa no bairro da Praça, em 93, quando eu abri o César Lanche. E ali eu comecei a fazer uns bingos. Fechava a rua, era uma loucura, né? E depois eu comecei a partir pro centro. Aí eu comecei a fazer no centro, no Santa Terezinha, e fazia no bairro da Praça também. Esses bingão do César Produções, eram uns bingos bem bacana. Mas hoje faz uns 5, 6 anos também que a gente já não faz mais, né? Que aí agora partimos só pro lado de evento, né? Toca alguns bingos ainda, festa de igreja, dos navegantes, no bairro sul do Rio. Eu sempre tô lá cantando bingo. Aqui no bairro da Praça dos Navegantes, todo ano eu canto bingo. Mas o meu foco hoje é sonorização. DJ César, casamento, os eventos. A gente trabalha muito com aluguel de equipamento, canhão de LED, essas coisas, né? Então, às vezes, tu praticamente não vai tocar o evento, mas tu vai lá botar um telão para a pessoa, tu vai lá alugar uns gerb, entendeu? Tu vai alugar uns caipi, porque a gente também tem, que é aqueles papel picado, brilhoso, né? Na hora da valsa. Então a gente tem toda essa opção. Hoje a empresa do GCS, ela tem muita opção de produtos para um evento. É, muita gente procura o GCS, ah, quer alugar uma máquina de fumaça para tal evento, telão. Né? O pessoal vem e a gente aluga, né? Então, a vez, propriamente, a gente não está no evento, mas a gente vai lá, só monta, ou, porque a gente investiu bastante para isso, né? E essa pandemia fez você perder muitos eventos? Tinha bastante. Era difícil. Eu tenho um sobrinho meu do Joinville que fala, César, nunca que eu ia aí que tu estavas em casa. Final de semana, cara, era sagrado. Sábado ali mesmo, sexta e sábado, a gente sempre tocava. Ou um 15 anos, um casamento. Agora em junho tinha bastante festa junina, maio tinha formatura, tinha 15 anos, abril, casamento... Agosto agora, festa do navegante, que eu mais de 15 anos, eu acho que eu faço a sonorização da festa aqui, todo ano é eu, né, eu acho que esse ano também já não vai ter esse ano, né, por causa dessa pandemia, né, então assim, a gente perdeu muito evento, né, cara, mas é como eu falei pra ti, né, o homem lá em cima sabe de todas as coisas, né, cara, é ter fé em Deus, é rezar bastante, e isso vai passar, né, Rogério, vai passar e a gente pode voltar a nossa ativa de novo, né, cara, com, se Deus quiser, todo mundo bem, né, importante é a gente ficar bem disso, né, se cuidar, Usar álcool gel, usar máscara, né? cuidado familiar. Isso é o mais importante nesse momento, né, Rogério? A gente agradece a sua participação aqui no nosso Bate-Papo com o Café e deixa o espaço para que você deixe uma mensagem e o contato 
para que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho possam acompanhar. Eu que agradeço né, pela oportunidade, Rogério. Torço por ti aí, já te conheço há anos, né? Não é de hoje que a gente se conhece, né, cara? Se falamos pouco, né, Rogério? Mas já te conheço, meu Deus. Acho que há alguns anos, né? E torço por ti também, né, cara? Tá um cara bah, show de bola. Vamos torcer para isso tudo passar, né, Rogério? Para nós voltar ativa. Passando a pandemia, se Deus quiser, todo mundo ganha. O seu ganha pão, né? faz os seus eventos, o que é cerimonialista faz o cerimonialista, o que é decoradora faz sua decora a sua decoração, quem é DJ vai tocar, e assim todo mundo vai tocando a vida como a gente tava, né, cara? Então é, é torcer para isso, se Deus quiser, passar tudo isso aí. E a gente voltar à vida normal que a gente tinha, né? E tentar esquecer um pouco esse 2020 aí que tá bem complicado, né, Rogério? Eu tenho o meu Facebook, né? César dos Santos. Jucas, você vai estar achando lá eu no Facebook, né? E pode estar deixando algum recado, alguma coisa, lá tem todos os meus dados, tem foto dos meus eventos, né? Algumas coisas também, que eu não sou muito de bater foto, né, Rogério? Mas é o boca a boca, né, cara? Mas tem algumas coisas ali de iluminação, de sonorização, pro cliente dar uma olhada e pode deixar recado. Ou também no meu WhatsApp, né? Que é 48 7617. Aí você fala direto comigo, né? Então, meu, muito obrigado dele já pra ti e pela oportunidade que você deu aí pra mim, né? Tá, meu amigo meu, muito obrigado pra ti, um abraço, fique com Deus. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço pra todo mundo, fiquem ligados, acesse aí galeramix.com.br e até o nosso próximo bate-papo com café.